Dobře, tak tady ta výstava se mu netrvalá proměna, je to po dvou letech výstava, kterou máme v Praze. Posledy jsme měli u Mikuláše Novana v Nevan Contempo a teď máme tady v Fotograf Galerii. Kurátorem téhle výstavy je Juří Ptáček, s kterým jsme několikrát v minulosti spolupracovali. Ta výstava se skládá vlastně z několika takových jako vrstev. Jedna vrstva je to, co je tady vytvořeno na těch zdech po celé galerii, kdy jsme tady spolupracovali prostě s partou asi 15, 15 dětí, které vlastně tenhle prostor dostali, dostali k dispozici na základě našich nějakých velmi jednoduchých instrukcí. A v podstatě bylo na nich to, co, tady, to, co se tady objeví nebo to, co tady vlastně jako zpracují. Pak jsou tady na této výstavě tři videa, to jsou všechno videa, které vznikaly pro tuhle výstavu, což je asi pro nás jako typické, že prostě na samostatné výstavě, že ta příležitost, tak většinou děláme nové věci. A potom je tady ještě jedna, jedna taková vrstva, to je vrstva merchandisingu, kdy tady prostě vystavujeme trička, která jsou v nějaké limitované edici s třemi motivy a které se vyjadřují k nějakým, nebo pracují s nějakými slogany, které nás v poslední době zajímaly a vztahují se i k těm ostatním věcem, které tady jsou. Ty, jsou. ty jsou k prodeji, to je důležitá informace. Nad propastmi mezi lidem. Proto, aby jsme do toho umístili vlastně tři videa, tak jsme si zvolili uh, vlastně nějaký agresivní přístup, který by diváka vtáhnul a za pomocí těch dětí vytvořili nějakou jakousi kulisu, kterou tady vidíte jako za mnou. A spočívala v tom, že děti dostali naprostou svobodu a tím, že jsou ty, ty děti pro nás takovou jako metaforou té budoucnosti, tak zpracovali, jak zpracovali tu míru té svobody tady. A pro nás bylo důležité do toho pak zasadit samozřejmě ty videa, který zase odkazovali k tomu popu, k budoucnosti, k nějakému zastavení v čase možná i. Důležitá součást té akce samozřejmě byla nějaká dokumentace. Tu jsme využili za pomocí Polaroidů. Ty vlastně během té akce vznikaly, děti nějak jako vlastně tady se akcelerovaly a mohly pak reagovat samozřejmě i na ty fotky, které vznikaly, že ten čas tam hrál svoji také roli nějakou. Pro mě třeba klíčový význam je nějaká práce s časem a s časovostí, ze zamrznutím času, prostě s nějakým výhledem do budoucna, který se neuskutečňuje nebo který je zamrzlej. Ostatně i ten název vlastně odkazuje k nějaký práci s časem a odehrá se to i v těch jednotlivých videích. A, a myslím, že pracujeme s, s různýma motivama, opravdu, který jako se objevují jako jak v těch videích, tak dejme tomu v té akci s dětma. Třeba právě s motivem dítěte. Jedno, víc, jedno video pracuje s takovou jednoduchou fyzickou akcí, která vždycky probíhala během každoměsíční zkoušky sirén. Druhé video pracuje se statickým záběrem na takový designový interiér, kde probíhá vystoupení tverkové tanečnice a leží jako těhotná dívka, která je nalíčená jako zombí. Přičemž ta tverková tanečnice vlastně do, jako dokola opakuje jednu sestavu pohybu, vlastně jde o to, o to zacyklení se. Jako. Stejně tak jako ta těhotná zombí, vlastně je to nějaká jako hra na potencionalitu, která, je, která se nemůže uskutečně, nemůže vyvrcholit jako v narození. Napomně je tady video, který my jsme předtím, asi rok, no, tři čtvrtě roku předtím, jsme udělali první repový video s Danem Kranichem a teď jsme si říkali, že bylo fajn udělat ještě jedno. A to ten text pracuje s motivem slibu, přičemž jako rapper prochází mrtvým lesem na Šumavě a deklamuje, deklamuje on ten text jako do, do hudby, kterou složil 8 Zavazuji se jádrům, k rovnosti jež ničemu rovna není. Slibuji mozku cestu před za noci dalekých horizontů, slibuji žaludku odpad, 
Sirotka bez rodičů, slibuji mozku cestu vpřed za noci dalekých horizontů, slibuji žaludku odpad. Sirotka bez rodičů. Je velmi těžké pro nás možná jako artikulovat tuhle výstavu v celku, protože ještě nemáme úplně jako s odstupem nahlížitelnou a je pro nás jakýmsi, jakýmsi zdrojem jako další inspirace, se dá říct. To znamená, ty věci, které jsme tady poskládali dohromady, tak je lze vnímat vlastně jako, jako nějaký, nějaká snaha o o nový vlastně jako politický jazyk se, se dá říct, ale velmi volně, velmi volně. A nejsou to žádné konkrétní politické politický agitky nebo politické soudničky. Spíš to cílí někam, někam za politický jazyk. A v symbolických rovinách se lze chytit třeba, třeba politického kýče, co jsou děti v rukách politiků, a neustále se tady opakující jako souvislosti ve smyslu jako slibů o nějakých, nějakého, nějakého magického prostředku času. My se chceme vlastně pořád vlastně v rámci umění jako bavit a, a je pro nás důležité čím dál tím více blížit k umění samotnému a dá se říct vlastně k takovému fenoménu umění pro umění. E, že to je prostě pořád, podle mého názoru je to pořád jako důležitá, důležitý moment, proč vůbec vlastně jako se vztahovat uměleckým jazykem ke společnosti jako takové. A, jsem přesvědčený, že tahle navýsost jako výjimečná výstava v prostředí současného umění s odstupem času jako dokáže svoji, svoji kvalitu ještě jako dalším, dalším jako rozměrem, který v této chvíli jako nejsem schopen ani možná jako pojmout nebo pojmenovat. My jsme nepracovali s nějakým jako jedním zásadním tématem, nebo ne, nepracuje se tady s něčím, že jsme prostě postavili tu výstavu jako téma, spíš ty věci jsou poměrně, poměrně volné, ale mají určitý propojení a jedním tím propojením může být něco jako je popkultura. My se určité popkultuře nějak jako kriticky nevymezujeme, naopak je bereme jako něco, co nás jako běžně obklopuje a čeho jsme také jako součástí, nebo čehož je současný umění i, i součástí. A tak, jak to se pro nás zvykem, tak s těmi popkulturními znaky pracujeme vždycky jako s nějakou prostě metaforou. Takže když tady teďka jsou ty, je tady video třeba, kde je nějaká zombie a kde je nad ní tvarkující, tvarkující anet, tak to člověk může vnímat jako, nějakou potenci, jako nějaký potenciál, jako něco, co z logiky věci nemůže být těhotné, nepy mrtvé a na druhou stranu něco, co tomu dává určitou prostě dynamiku, dává tomu určitý nějaký pohyb, nějakou, nějakou energii. Takže to se vlastně i vztahuje k samotnému názvu té výstavy, jako nějaká trvalá proměna. Ta trvalá proměna je důležitá i pro nás, jako pro členy téhle skupiny, která se neustále snaží dál nějak vyvíjet a nějaký další pohled do budoucna je pro nás v současné době důležitý. Hlavně taky je pro nás na téhle výstavě důležité, aby nebyla nudnou, nebo si myslíme, že současné nejen české umění, které nás obklopuje, prostě upadá do určité konzervativní nudy a pro nás bylo důležité, aby to bylo jako v tom ranku, že nenuje.